ശബ്ദം അഥവാ നാദം എന്നത് മനുഷ്യന് കിട്ടിയ മഹാഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെയും അവൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയം ആണ് ശബ്ദം എന്നത് ആ ശബ്ദവും അതിൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻ ദസ് വീഡിയോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അക്കോസ്റ്റിക്സ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക്സ് രണ്ടിലും സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നത് ഹ്യൂമൺ ഇയറിന് ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് ഹ്യൂമൺ ഇയറിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലെ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലെ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില തിയറീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇസ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് നോയിസ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പിരിയോഡിക് വേവ്സ് പിരിയോഡിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ടൈം പീരീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ പിരിയോഡിക് വേവ്സ് ഓക്കെ നോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ പിരിയോഡിസിറ്റി അതിന് കാണത്തില്ല സോ ദ ദിസ് വിൽ ബി നോൺ പിരിയോഡിക് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എസ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ റെഗുലാരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ടോൺസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് റെഗുലാരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ടോൺ ആൻഡ് നോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറെഗുലർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് റഫ്നെസ് ഓഫ് ടോൺസ് സോ ഇതാണ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് നോയിസും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറൻസസ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം അറിയേണ്ടിയത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പിച്ച് പിച്ച് ജസ് മീൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ സരി ഗ ഒന്നും കൂടി സരി ഗ രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ബട്ട് വൺ ഇസ് ഹാവിങ് ദ ലോ പിച്ച് ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് ഹാവിങ് ദ ഹൈ പിച്ച് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇതിന് കാരണം സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ പിച്ച് ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ലോ പിച്ച് മീൻസ് എ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഹൈ പിച്ച് മീൻസ് എ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മറ്റ് ഏതൊരു എനർജി ഫോമിനെ പോലെയും സൗണ്ടും ഒരു എനർജി ഫോം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എനർജി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെന്ന് കരുത് ഈ സൗണ്ട് എനർജി ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സർഫസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്താൽ അവിടെ എത്ര സൗണ്ട് എനർജി ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ യൂണിറ്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എനർജി പെർ ടൈം ഓർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയി ദെൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 
watt per meter square. Watt per meter square on a intensity day unit. And there is a formula for intensity I is equal to derivation and Mavishila directive formula Padichamadi half rho zero B omega square A square. This is an expression for intensity of sound. Rho zero another it is a mean density of the medium. Sound wave is a movie in a media thing density and rho zero. B is the wave velocity. And omega is the angular frequency of the sound wave. And capital A, it's the amplitude of the wave. And this relation, that is intensity is always proportional to amplitude square. This is a very important relation. A the energy form in the wave in the amplitude in the square in the proportional light and intensity the variation. So, Amplitude and pitch in the middle of the difference and the same pitch will then different amplitudes are. For example, Srathichu and the Ketu no kike. Sa. And the other one is. Sa. The difference is in the same pitch you can have lower amplitude and higher amplitude. Okay. So. The second character is intensity that is depending upon the amplitude of the sound wave. Now, third property. If the pitch and intensity are the same, then we go for the third one that is timber. Timber adhava quality of sound. Timber and the varial. See, we have an orchestra, a film music. That is why the instruments are the same. That's why you have a vocal. Now, all instruments are the same frequency and same amplitude. That's why we have music and smoothness of tones. Music and music are the same. If you have a noise, you can say it as a noise. Okay. But this is the same pitch and intensity. The amplitude is the same. Instrument in the tone worthy to carry and carry in under a worthy to carry in a quality and a timber and the milk in the so timber is nothing but uh, it it helps to distinguish one musical sound from another having same pitch and same amplitude or same loudness okay and uh, different mu musical instruments will be having different timber. Right? Uh, a sound is a harmonic content and the timber is dependent on the factor. Okay. Now, the other term is loudness. Loudness is actually intensity of sound. And loudness uh, and the definition is that gives you the degree of sensation of sound. Sound is produced by sound. And the sense is loudness and the defined And loudness and uh, that is expressed in decibel. Namely sound intensity, decibel, LA bell, uh, at the unit like a kelkana loudness on okay. Other than express another loudness express mathematical formula and that formula is very important. And the loudness or Sound intensity level. Sound intensity level Adhava SIL. Sound intensity another decibel scale express edal. The formula is beta is equal to 10 logarithm to the base 10 I divided by I0. So what is this I0? We will see 20 Hz to 20 kHz frequency range and human ear sensitive to the range of frequency. Now, audible sound and the frequency terms are the intensity and the loudness in the terms. You can say that the minimum threshold hearing intensity is 10 raised to minus 12 watt per meter square. Human ear na sensitive agunna. Adha human ear na sensei yan karina 
ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോൺസ് ടു തൗസൻഡ് ഹെർട്സ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രഷോൾഡ് മിനിമം ഹിയറിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മുതൽ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് ടൈംസ് ഐ സീറോ മീൻസ് ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ എനി നമ്പർ റൈസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ വൺ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയാണ് ഹ്യൂമൺ ഇയറിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മുതൽ വൺ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയുള്ള സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവലാണ് ഹ്യൂമൺ ഇയറിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ത്രഷോൾഡ് ഹിയറിംഗ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നും ഇതിനെ പെയിൻ ത്രഷോൾഡ് അതായത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നൗ ഈ ഫോർമുല ബീറ്റ ഈക്വൽ ടെൻ ലോ ടു ദി ബേസ് ടെൻ ഐ ബൈ ഐ സീറോ ഇതിലെ ഐ സീറോ എന്നത് എപ്പോഴും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ ആണ് ആൻഡ് ഐ എന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് ഇത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഐ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ഡെസിബൽ സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ത്രഷോൾ ഹിയറിംഗ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അങ്ങനെ അഞ്ച് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ഡെസിബൽ സ്കെയിൽ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലോക്ക് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ ടു ദി ബേസ് ടെൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ഐ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഐ സീറോ എന്നത് കോമൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സോ ഫോർ എ പാർട്ട് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സീറോ ഈസ് ഓൾവേസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വരും അല്ലേ സോ വാട്ട് ഇസ് ലോക്ക് വൺ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ലോക് വൺ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ലോക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ ബിക്കോസ് ലോകരിതം ബേസ് ടെൻ ലോകരിതത്തിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക് ടെൻ റേസ് ടു എൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ അതിനെയാണ് എൻ ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് സീറോ so this is zero into 10 it is zero so zero db is a answer then b part normal conversation corresponding intensity 10 raised to minus 6 watt per meter square so beta equal to 10 logarithm to the base 10 i is 10 raised to minus 6 divided by 10 raised to minus 12 i zero is common 10 raised to minus 12 So, it cancels the number 10 raised to minus 6 denominator in the numerator, that is 10 raised to 6. So, log 10 raised to 6 to the base 10. So, this is equal to 10 into log 10 raised to 6 to the base 10. What is the answer? 6. 6. So, 6 into 10. So, 60. decibel is the answer and c part whisper 10 raised to minus 9 watt per meter square whisper nu varinga valare padukke samsarikkunnadeniyana whisper nu varaya so beta is equal to 10 log to the base 10 10 raised to minus 9 divided by 10 raised to minus 12 then daavum 10 raised to 3 aagum alle so This will be 3. 3 into 10. 30 decibel. Is the answer. Now, D part is shouting. 10 raised to minus 3 watt per meter square. So, beta is equal to 10 logarithm to the base 10. 10 raised to minus 3 in the unit. Divided by 10 raised to minus 
12. So 10 raised to 9 agam, that is 9, 9 into 10, 90 decibel. Then the last one, E. Pain threshold. Nerthe paranyadu ane ane, 1 watt per meter square. So beta is equal to 10. Logarithm to the base 10. 1 divided by 10 raised to minus 12. So this will be 10 raised to 12. So logarithm that is 12. 12 into 10, 120 decibel. Now the next problem. Find the intensity of sound to the following noise conditions. Amplified rock music. I am going to move the cases of the Tandirikinna intensity decibel ila anu tandirikinna. So beta equal to 10 logarithm to the base 10 i divided by i0. 110 decibel anu varayana e beta ya tandirikinna. Namukka kandu vidikke yandhi yada i yana. Ok. So intensity in watt per meter square anu evide chojirikinna. So the first part a. Uh, so beta that is 110 is equal to 10 logarithm to the base 10 i divided by i0 is always 10 raised to minus 12 ok this is equal to I mean 110 by 10 it is 11 11 equal to log i divided by 10 raised to minus 12 to the base 10 इतने नमक कर इंगे नहीं रीडा टेन इंडे पावर लाइक है रेंड साइड हम टेन इंडे पावर लाइक ये दिखा रही हैं टेन रेस टू लेवन इक्वल टू टेन रेस टू लोग टू द बेस टेन आई बाय टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व इन्दर इन्दर नहीं आना आई बाय टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व नहीं आना ओके सो टेन रेस टू लेवन इस द Ten raised to minus twelve into ten raised to eleven. That is ten raised to minus one and nagum. Ten raised to minus one and we are in it is point one. Unit is watt per meter square. Okay. Then B part. Take off of jet plane one fifty decibel. So one fifty is log. To the base 10 i divided by 10 raised to minus 12 so i mean here a 10 good and a 10 log okay so 15 is log to the base 10 i divided by 10 raised to minus 12 so what is 10 raised to 15 i by 10 raised to minus 12 so what is I? 10 raised to 15 into 10 raised to minus 12. 10 raised to 3. That is 1000. 1000 watt per meter square. Now C part is. Rocket engine 180 decibel. So 180 is 10 log to the base 10. I divided by i0 if it is 150 ki baram 180 so 10 raised to 18 equal to i by 10 raised to minus 12 one nagum so 10 raised to 18 is i divided by 10 raised to minus 12 so what is i 10 raised to 18 to 10 raised to minus 12 that is 10 raised to 6 watt per meter square अपने साउंड इंटेंसिटी लेवल वैचिटे रेंड तारते लोला प्रॉब्लम्स आना उन्हें डेसिबल लोले इल्ला साउंड इंटेंसिटी तांदे करेंगे अल इंटेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर कंट्रीब्यूट किया ना रहेगा ना अत बोले इंटेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर लो तांदे करेंगे अल डेसिबल लोला इंटेंसिटी now we have the next topic, reverberation. इतरे नेरे नमले discuss ये द topic की ने काल important आये टला गाना इप्पो पारे इन्दर reverberation, reverberation base ये द टला problem it's very important. 
പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എയിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കും പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും മേ ബി ഷോർട്ട് ആൻസറും പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് റിവർബറേഷൻ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ എക്കോ തന്നെയാണ് റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ഓപ്പൺ സർഫസസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന റെപ്പറ്റീഷൻ അല്ലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്കോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നൗ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസ് ലൈക്ക് റൂംസ് ഹോൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എക്കോയെയാണ് ആക്ച്വലി റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അതിനെയാണ് റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലിസണറിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ലിസണറിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ആ സൗണ്ട് പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഒരു സൗണ്ട് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡിനാകാം കേൾക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ റിവർബറേഷൻ എന്നും വിളിക്കും പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡിന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എക്കോ എന്നും ടേം ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വിത്തിൻ പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇഫ് വി വി ആർ ഹിയറിംഗ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവർബറേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പോയിൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്കോ അത് മാത്രമല്ല ഓപ്പൺ സ്പേസസിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എക്കോയാണ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോളിൽ അല്ലെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ലിസണറിലേക്ക് സൗണ്ട് എത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൗണ്ടും എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വോൾസ് അല്ലെ റൂഫ് അല്ലെ അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന ചെയേഴ്സ് ഇതിലെല്ലാം സൗണ്ട് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് അതും കൂടിയാണ് ഈ ലിസണർ കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിവർബറേഷൻ എന്ന് ടേം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി ഓഡിറ്റോറിയം പോലുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവർബറേഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ബിൽഡിങ് എ കോസ്റ്റിക്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് റിവർബറേഷൻ ടൈം റിവർബറേഷൻ ടൈം അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി നോർമൽ സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ടു ഡൈ ഡൗൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിബൽ സ്കെയിലുള്ള സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ട് ആ ഡെസിബൽ സ്കെയിലുള്ള സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ കുറഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽ ആകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് റിവർബറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് റിവർബറേഷൻ ടൈം ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല called sabine's formula and this is very important sabine's formula base edittana ee chapter le maximum problem namukku cheyan pattunnathu okay sabine's formula ennu parnal that gives you an expression for the reverberation time reverberation time kandupidikka alle adinde value ariyuga annalladhu oru and building acoustics ne sambandhichidathalam it's a very important factor and uh, the formula is t is equal to poin 16 b divided by sigma s alpha ile terms endha nu pare see ഒരു റൂമിൽ അല്ലെ ഒരു ഹോളിൽ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിസണറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മാത്രമല്ല എത്തുന്നത് പല റിഫ്ലക്ഷൻസും കൂടിയാണ് ഈ ലിസണർ കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീൻസ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും അതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാർട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ചില മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ സെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മീൻസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ടേം കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് സൗണ്ട് എനർജി അബ്സോർബ് സൗണ്ട് എനർജി അബ്സോർബ് divided by sound energy 
incident on the material. Incident in the sound a tratholam a material absorb in anyana a material the absorption coefficient and look in that is given by alpha. So alpha is the absorption coefficient and a unit on the Okay. Then E alpha A, when you are uh, multiplying this alpha with S, S means a surface area. Surface area and S S and R. Alpha A surface area going to multiply the value in you can call it as sound absorption. Or just absorption and the chamber. Sound absorption and the chamber. For example, for Oru uh, auditorium thile kore chairs onda na idai. Ella chairs um sahi material onda na onda kiri kina. Okay. A material nore absorption coefficient onda alpha. A alpha a. Ella chairs inde total surface area gunte multiply chay dal. Atrain chairs um etra sound ana absorb e na da ennor value gitta. Adini ana sound absorption na varai na da. Okay. Is sound absorption de unit ana sabai. Pair and factors are more This is absorption coefficient. Absorption coefficient in area surface area going to multiply J in book it another on a sound absorption. Okay, A that's it, and its unit is sub I. So the reverberation time is 0.16 B. B another room or auditorium on parana and undangle and the volume on a B divided by sigma s alpha. Sigma s alpha, see absorption. Namka sigma s alpha and then define jeno. Karna poor auditorium the lana angle of the pala materials again. For roof on dark irrigan or material again, a level on dark irrigan over a material and down. Our delicious and table soak over a material irrigan. Or a material no absorption coefficient irrigan. Up over a material day absorption coefficient into other surface area. That is the added to total absorption. For example, if you have curtains, some tiles, you can use the materials. The one is alpha into corresponding total surface area. Multiply the add to total absorption. That is sigma notation. So, this is formula that is 0.16 B divided by A. A means sound absorption. That A directly is the same as sigma S alpha and uh, formula you see it. Okay. So, this is a very important formula. So, that gives you the reverberation time. And the importance of reverberation time. That is the short answer. What is the Significance of reverberation time or what is the significance of Sabine's formula? Reverberation time another normally 1.5 second in him, 2.5 second in him, a day lana for a general purpose auditorium. 1.5 second in a thari ana uh, reverberation time angle actually at the regular auditorium speech in a matra vairikim. Suitable at all other. Other 1.5 second in the Thaila reverberation time on angle, the name of dead auditorium in the parry. And if the reverberation time is greater than 2.5 second, it is called live auditorium. 2.5 second in the male lana auditorium in the reverberation time angle that is you can choose that only for music. Music in a matrave at uh, the auditorium suit out to look. Can a music on the Varembo, Namukakan, listener, uh, Namada Chevial Kurimba, other and vain the other. Like each syllabi um, word by word correct at the Kakan on the Nila. A path at the angle two point five second in a male reverberation time on the Madi. Now, for a general purpose, we will do the auditorium for a general purpose. The reverberation time should be in between 1.5 second and 2.5 second. After that, we will do a building acoustics. This value is the reverberation time. 
it can be called as a general purpose auditorium so that is the significance of reverberation time now each chapter in the 14 mark in the essay chodichu kandirikkunnathu reverberation time base edittulla problems adinte kude factors of building acoustics 5 markinu alle 7 markinu okke angane oru topic um kudi inathu chodikkarund that is factors of building acoustics nammal already padichu kaiyinga points okke thaniyana ഏഴ് പോയിൻസ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് റിവർബറേഷൻ റിവർബറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡെഫിനിഷനൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് റിവർബറേഷൻ വാട്ട് വി ഡൂ ഇസ് അബ്സോർബിങ് സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവർബറേഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ അക്കോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ഹോൾസിലൊക്കെ അക്കോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ റിവർബറേഷൻ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ചെയർ ബാഗ്സും കുഷൻസും ഒക്കെ സീറ്റ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും റിവർബറേഷൻ ടൈം ഐ മീൻ റിവർബറേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ലൗഡ്നെസ് ലൗഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഒരു സ്പീച്ചിലെ അല്ലെ മ്യൂസിക്കിലെ ഓരോ സിലബിളും അല്ലെ ഓരോ ടോണും കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൗഡ്നെസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലൗഡ്നെസ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ലോ സീലിംഗ് അതും ലൗഡ്നെസ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് എക്കോ എക്കോ മീൻസ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് എക്കോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഇക്ലോൺ എഫക്റ്റ് എക്ലോൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിലായിരിക്കും സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള സൗണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സിലും തന്നെ ചെന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് so it is a regular succession of echoes produced by reflection of sound by regularly spaced reflecting surfaces equal spacing in a reflection yana echelon effect ennu parayunnathu and echelon effect reduce cheyanaayittana stair carpet use cheyunnathu okay and the fifth one is resonance resonance എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ ഓപ്പൺ വിൻഡോ പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആക്ച്വലി റെസണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും റെസണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കല് സ്പീച്ചിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ ഹാങ്ങിങ് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രിഗറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഫോക്കസിങ് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ പാരബോളിക് ഷേപ്പിലൊക്കെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിൻ്റിൽ തന്നെയാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റെൻഡറിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് നമുക്ക് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട്സ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് അല്ലെ റൂമിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെയും അഥവാ ഡോസിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ റെമഡീസും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ പോയിൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി റെമഡി എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബൈൻസ് ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ എസ് എ പാർട്ടിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നതാണ് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് 
ചെയ്യാൻ ഒരു പാടുമില്ലാത്തതാണ് ഫുൾ മാർക്ക് അതിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സബ് ആൻഡ് സ്വമില ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വി സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഓക്കെ